സ്റ്റോറി ദീപിക അനീഷ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫസൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫസലുദ്ദീൻ വി ഐ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന വിഷ്ണുവിനെ ഒരു നിമിഷം ശ്രീകുട്ടി പകപ്പോടെ നോക്കി നിന്നു അവന്റെ കോലം കണ്ട് അവൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി തറയിൽ കാലുറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ അവൻ കാറിന്റെ ബോണറ്റിലേക്ക് ചാരിയിരുന്നു പതിയെ അവൻ ആടി ആടി വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തേക്ക് നടന്നു അവന്റെ കാലുകൾ നിലത്തുറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ചതും ബാലൻസ് കിട്ടാതെ അവൻ ഒന്ന് മുന്നോട്ടാകും വിഷ്ണു ശ്രീകുട്ടി വേഗം ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവന്റെ അവസ്ഥ അവളെ അത്ര മാത്രം വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യാതൊരു ദുശീലവും ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു വിഷ്ണു പക്ഷേ ഇപ്പോ എല്ലാത്തിനും താൻ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി തന്റെ സ്വാർത്ഥത അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് നടന്നു ഉമ്മറത്ത് നിന്നും അകത്തേക്ക് കയറിയ ശേഷം അവനെ ഒരു കയ്യിലായി താങ്ങിക്കൊണ്ട് അവൾ ഡോറിൽ ലോക്ക് ചെയ്തു ശേഷം തിരിഞ്ഞു മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള സ്റ്റെപ്പിനടുത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് തന്നെ കത്തുന്ന കണ്ണുകളോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന വീണയെ കാണുന്നത് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനാവാതെ കുറ്റബോധത്തോടെ അവൾ മുഖം കുനിച്ചു അവളെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വീണ അകത്തേക്ക് കയറി വാതിൽ വലിച്ചടച്ചു ഒരു നിമിഷം അവളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ശ്രീകുട്ടി പകച്ചു പോയിയെങ്കിലും അവൾ ദീർഘശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി അവളെ ചതിച്ചു എന്റെ ഭാവി എന്നെ ചതിച്ചു നാവ് കൊഴഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും അവളുടെ മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ അതുപോലെ ഒഴുക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് അവൾ അവനെയും കൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് കയറി ബെഡിൽ അവനെ കിടത്തിയ ശേഷം പോയി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തു വന്നു ശേഷം അവന്റെ കാൽക്കൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഷൂസും സോക്സും ഒക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി അവൻ ബെഡിൽ കിടന്ന് പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും അവളുടെ ഹൃദയത്തെ കീറി മുറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയായിരുന്നു അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ മുഖവും കഴുത്തും ഒക്കെ തുടച്ചു കൊടുത്തു അവൻ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വിഷ്ണുട്ടാ വീട്ട് ഇത് ഞാനാ ശ്രീകുട്ടി ശ്രീകുട്ടി അവനെ ഒന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കട്ടിലേക്കിട്ടു ശ്രീ ശ്രീ നീ നീയും എന്നെ വിട്ടു പോവോ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് മുഖം അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞതും അവൾ ഒരു നിമിഷം അവനെ തന്നെ നോക്കിക്കിടന്നു എന്റെ വിഷ്ണുവിനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോവാനാ അവൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചതും അവൾ അവന്റെ കവിളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് മുഖമർത്തിയതും അവൾ ഒന്ന് വിറച്ചു പോയി സ്വബോധത്തോടെയല്ല തന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് ഓർത്തതും അവൾ അവനിൽ നിന്നും അകന്നു മാറാൻ ശ്രമിച്ചു വിഷ്ണുട്ടാ വിട് പ്ലീസ് അവൾ അവനിൽ നിന്നും അകന്നു മാറാൻ തുടങ്ങിയതും അവൻ അവളെ ഒന്നുകൂടെ മുറുക്കെ പിടിച്ചു അവന്റെ കൈകൾ അവളിൽ അലയാൻ തുടങ്ങിയതും അവൾ പിടിച്ചിലൂടെ അവനെ തള്ളി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവന്റെ കൈക്കരുത്തിനു മുന്നിൽ അവൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവൻ അവളെയും കൊണ്ടൊന്നു മറിഞ്ഞു അവൾ നിറക്കണ്ണുകളോടെ അവനെ നോക്കി അവളുടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ അവൻ അമർത്തി ചുംബിച്ചു പതിയെ ആ ചുംബനം അവളുടെ ശരീരം ആകെ പടരാൻ തുടങ്ങി ഒരു ചെറുവിതൽ കൊണ്ടുപോലും അവന് തടയാനാവാതെ അവൾ അവന് വിധേയായി കിടന്നു പതിയെ അവളും ആ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വസ്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും അകന്നു മാറിയതും അവൻ അവളിലേക്ക് അമർന്നു വിഷ്ണുട്ടാ അവളൊന്ന് പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ വിളിച്ചതും അവൻ അവളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി സമയം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതോടൊപ്പം അവൻ അവളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഏതോ ഒരു നിർവൃതിയിൽ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി തെളിഞ്ഞു എന്റെയാണ് അവളുടെ ഉള്ളം മന്ത്രിച്ചു പതിയെ അവൾ കണ്ണുകൾ മുറുക്കി അടച്ചു ഒരു നിമിഷം അടച്ച കണ്ണുകൾ അവൾ വലിച്ചു തുറന്നു 
അവൻ്റെ നാവിൽ നിന്നും വീണ വാക്കുകൾ ഒരു നിമിഷം അവളുടെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞു അവൾ അവനിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി പിടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു പുതപ്പുവാരി ചുറ്റിക്കൊണ്ട് അവൾ അവനെ നോക്കിയതും അവനൊന്നും അറിയാതെ കമിഴ്ന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതെ ഇത് തന്നെയാണ് തനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ മറ്റൊരു പെണ്ണിൻ്റെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് പേരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തതിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷ തനിക്ക് കിട്ടാനില്ല അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവൾക്കൊന്ന് ആർത്തലച്ച് കരയാൻ തോന്നി ഭിത്തിയിലേക്ക് ചാരിയിരുന്നുകൊണ്ട് അവൾ കാൽമുട്ടിൽ മുഖമമർത്തി കിടന്നു അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ഉറങ്ങാനായി മുറിയിലേക്ക് പോവായിരുന്നു പവി പവി നരേന്ദ്രന്റെ ശബ്ദം കേട്ടതും അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്താ അച്ച അത് മോളോട് അച്ഛനൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അവൾ തിരിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചതും അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ത് കാര്യം അച്ച അത് അയാൾക്ക് എന്തോ പറയാൻ മടിയുള്ളത് പോലെ അവൾക്ക് തോന്നി എന്തായാലും പറച്ച അത് മോളെ മോക്കൊരാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഫാമിലിയാ മോളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളും അച്ഛ അയാൾ പറഞ്ഞ് മുഴുവനാക്കും മുന്നേ അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭാരമാണോ അച്ഛ അതുകൊണ്ടാണോ എൻ്റെ അവസ്ഥ പോലും നോക്കാതെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കെട്ടിച്ചുവിട്ട് ബാധ്യത തീർക്കാൻ നോക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം അവൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമായിരുന്നു മോളെ നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് സമ്മതമല്ല എനിക്ക് വിവാഹത്തിന് സമ്മതമല്ല ഈ ജന്മം എനിക്ക് വിവാഹമേ വേണ്ട അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഓടി ഒരു നിമിഷം അവളുടെ ഭാവമാറ്റം കണ്ട് എല്ലാവരും തറഞ്ഞു നിന്നു പോയി നരേന്ദ്രൻ ഒരു തളർച്ചയോടെ ചെയറിലേക്കിരുന്നു അച്ഛ അപ്പോ അയാളുടെ അടുത്തേക്കിരുന്നതും അയാൾ അവനെ ദയനീയമായി നോക്കി നമ്മളിപ്പോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ മോനെ അയാൾ നിസ്സഹായതയോടെ ചോദിച്ചതും അവൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ മുറുക്ക പിടിച്ചു അച്ഛൻ വിഷമിക്കാതെ നമുക്കൊക്കെ ശരിയാക്കാം അവൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയല്ലേ പെട്ടെന്നൊരു വിവാഹം അവൾക്ക് സാധിക്കില്ല സർ അവൾക്ക് സമയം കൊടുക്കണം അല്പസമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അവൾ പഴയതൊക്കെ മറന്ന് നമ്മൾ അനുസരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതുവരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം സർ അവൻ പറഞ്ഞതും അയാളൊന്ന് തലയാട്ടിയ ശേഷം പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു അയാളുടെ പിന്നാലെ തന്നെ സുമിത്രയും പോയി ഒരു നിമിഷം അവരെ നോക്കി നിന്ന ശേഷം അപ്പം മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി തൻ്റെ റൂമിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൻ എതിരെ കാണുന്ന പവിയുടെ മുറിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കി ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടം കണ്ടതും അവനൊന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു പവി ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നവളുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് വിളിച്ചതും അവൾ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഏട്ടനുവിന് വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിക്കാൻ വന്നാണോ അതിന് അവനൊന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളെ നോക്കി നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മോളെ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആലോചനയായതുകൊണ്ടും നമ്മളെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരായതുകൊണ്ടും അച്ഛനൊരു താല്പര്യം തോന്നി അതച്ഛൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനാണോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാണോന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ അച്ഛനെ എത്ര മാത്രം വേദനിപ്പിച്ചാണോന്ന് മോൾക്കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായെന്നറിയോ അവൻ ഓരോന്നായി ചോദിച്ചതും അവൾ കുറ്റബോധത്തോടെ തല കുനിച്ചു ഏട്ടാ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അല്ല ഏട്ടാ പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അച്ഛനും അതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോയി എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഏട്ടാ ഒരു വിവാഹം എനിക്ക് വേണ്ട വിഷ്ണു എട്ട് സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളെ കാണാൻ ഈ ജന്മം എനിക്ക് സാധിക്കില്ല ഏട്ടാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയൊരു വിവാഹം വേണ്ട അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടതും അവൻ ഞെട്ടലോടെ അവൾ നോക്കി മോളെ നീ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് വിവാഹം വേണ്ടെന്നോ നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ മാറാൻ കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് വെച്ച് ഒരിക്കലും വിവാഹം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കാനാണോ നിന്റെ തീരുമാനം അവൻ കുറച്ച് ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ അവളോട് ചോദിച്ചു ഈട്ടാ ഞാൻ എനിക്ക് വിഷ്ണുവേട്ടനെ മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറയുന്നത് കേട്ടതും അവനൊന്ന് പകച്ചു പോയി നീ എന്താ മോളെ ഈ പറയുന്നത് 
അവൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവനിന്ന് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാണ് മനസ്സിൽ പോലും നീ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റാ മോളെ അവൻ അവളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അറിയേട്ട വിഷ്ണുവേട്ടൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആരുമല്ല അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഇനി അവരുടെ ജീവിതമാണ് എല്ലാം എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥ ആയിട്ട് സ്നേഹിച്ചതല്ലേ എനിക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം മറന്നു എന്ന് അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഒന്നും മറക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഏട്ടാ അവൾ അവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ മുഖാമർത്തിക്കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറങ്ങി അവൻ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചു തൻ്റെ കുഞ്ഞനുജത്തിയുടെ സങ്കടം എങ്ങനെ തീർക്കുമെന്നറിയാതെ അവൻ അസ്വസ്ഥതയോടെ നിന്നു തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസിലേക്ക് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തറഞ്ഞു നിന്നു ടേബിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോസിൽ തൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖാമർത്തി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കണ്ടതും അവൻ്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു എന്നാൽ മറു സൈഡിൽ വച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോസിലേക്ക് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ പതിച്ചതും അവിടെ മറ്റെന്തോ ഭാവം നിറഞ്ഞു റൂമിനകത്തേക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് അയാൾ വിളിച്ചതും അവനൊന്ന് മൂടി നീ ഇത് എന്തായി നോക്കുന്നേ ഈ ഫോട്ടോസ് തന്നെയല്ലേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ അയാൾ ചോദിച്ചതിന് അവൻ യാതൊരു മറുപടിയും നൽകിയില്ല അഗ്നി ഇതിലേത് ഫോട്ടോയിലാ എൻ്റെ പെണ്ണ് കാണാൻ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളത് അഗ്നിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണോ അതോ യാദവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണോ അവൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ടതും അയാളൊന്ന് പകച്ചുകൊണ്ട് അവനെ നോക്കി അവൻ്റെ പൂച്ചക്കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റും ചുവപ്പുരാശി പടർന്നു നിൽക്കുന്നത് അല്പം ഭയത്തോടെ അയാൾ നോക്കിയിരുന്നു തുടരും 